kaldırma kuvveti kullanarak yoğunluğun hesaplanması. Herhangi bir sıvının yoğunluğunu hesaplamayı denediniz mi? Peki, bunu nasıl gerçekleştirdiniz? Ya da bunu kaldırma kuvvetiyle denemeye ne dersiniz? İşte deneyimiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 8. sınıfın en berar konusu olan kaldırma kuvvetini bir deneyle anlatmak istedik. Deneyimizin adı kaldırma kuvvetinden faydalanarak bir sıvının yoğunluğu hesaplanması. Deneyimizde bize Ağustos Yılmaz ve Mehmet Çelik arkadaşımız yardım edecek. Mehmet şimdi bize deneyimizin malzemelerini tanıtıyor. Evet Mehmet. 2 adet dereceli silindirimiz, birinde yağ ve birinde su bulunan ve bir adet rulo peçetemiz. Bir adet harçmet silindiri ve bir adet dinamo ötlerimiz var. Şimdi deneyimizin yapılışına geçmeden önce deneyde faydalanacağımız formülleri bir de tahtada görelim. Kaldırma kuvvetimizin formülü kaldırma kuvveti eşittir. Cismin havadaki ağırlığı eksi cismin su içerisindeki ağırlığı. İkinci kaldırma kuvveti formülümüz kaldırma kuvveti eşittir. Cismin batan hacmi çarpı suyun yoğunluğu. Aynı formülleri bir de sıvı yağ için yazıyoruz. Kaldırma kuvveti eşittir. Cismin havadaki ağırlığı eksi sıvı yağdaki ağırlığı. İkinci formülümüz kaldırma kuvveti eşittir. Cismin batan hacmi çarpı sıvı yağ yoğunluğu. Şimdi Mehmet arkadaşımız deney yapısına geçiyor. Evet Mehmet. Evet şimdi cismimizin havadaki ağırlığını ölçeceğiz. 0.5 Newton. Şimdi not alalım. Cismimizin havadaki ağırlığı 0.5 Newton. Mehmet bizim için bir de sudaki ağırlığını ölçer misin? 0.30 Newton. 0.30 Newton. Formülümüzden kaldırma kuvvetini 0,20 Newton olarak hesaplıyoruz. İkinci formülümüze geçtiğimizde kaldırma kuvvetini 0,20 Newton olarak bulmuştuk. Cismimizin hacmi belli değil. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp. Cismimizin hacmi 0,20 santimetre küp olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi deneyimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümde bize Asya arkadaşımız yardım, yardım edecek. Evet Asya. Havadaki ağırlığımız 0,5 Newton. 0,5 Newton not alıyoruz. Şimdi bir de bizim için sıvı yağdaki ağırlığına bak bakalım. Sıvı yağdaki ağırlığımız ise 0,35 Newton. Sıvı yağdaki ağırlığımız da 0,35 Newton olarak ölçtük. Şimdi formülümüzde bulduklarımızı yerine yazacağız. Kaldırma kuvvetimizi sıvı yağ içerisinde 0,15 Newton olarak hesapladık. Kaldırma kuvvetimizin ikinci formülünde kaldırma kuvvetimiz 0,15 Newton. Cismimizin hacmini bir önceki deneyde hesaplamıştık. 0,20 cm küp. Tek bilinmeyenimiz sıvı yağ yoğunluğu. Sıvı yağ yoğunluğu 0,15 Newton bölü 0,20 sonuç olarak 0,75 Newton olarak sıvı yağ yoğunluğunu hesaplamış olduk. Deneyimizde sonuç olarak sıvı yağ yoğunluğunu 0,75 Newton olarak hesapladık. Böylelikle yoğunluğu küçük olan sıvıların daha az kaldırma kuvveti uyguladığını, yoğunluğu büyük olan sıvıların ise daha çok kaldırma kuvveti uyguladığını hepimiz görmüş olduk. İnşallah deneyim sizler için de faydalı olmuştur. Ben Serkan Şevik, ben Aslı Yılmaz ve ben Mehmet Çelik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.